欢迎来到机智 AI 喵星人频道。有没有觉得 Leonardo AI 制作一致性角色实在太难用？新手就是搞不懂，到底是那个提示词写多了、写少了、错了、不够了？到底是要新手什么时候能离开新手村呢？不必再等，就在今天，我们可以更轻易的制作了。这是新手也能及时升级为老手，也不为人知的简易工具。只有你到描述栏点击这个链接，只有透过以下链接登记成为 Artflow 的用户，您就可及时获得50个免费代币作为奖励，是真真实实的免费使用啊！如果没有看过以下几个视频的观众们，你就不要再错过了。点击右上方资讯卡去观看。开始之前，请订阅机智 AI 喵星人频道，点赞及分享给朋友，把这些影片都保存起来。不时观看，找出你自己的定位，好好的用上 AI 工具去发挥你的独有创作力，走到 YouTube 这个大平台上，赚取你的被动收入。当然，都需要你的坚持，才能令你的频道一直走下去。我们将会用 AI 创作一个女生的奋斗故事。这次的教学非常简单，只用上免费 AI 工具，四个步骤就能完成。四个步骤如下：一。创作剧本及产生场景提示词，首先会用 Bing GPT 4创作，使用 AI 喵的提示词模板产生基本的文案。二，生成一致性角色，使用 Artflow 简单训练 AI 角色。三，加上场景，在这个 AI 工具里生成整个故事。四，旁白，角色配音，配上旁白及制作有角色说出对白的动画，一气呵成。最后还会送你一个小技巧，观众们不要错过这个小撇步，务必看到最后啊 ！AI 喵已经研究了使用方法，现在你可以非常简单的跟着步骤做。现在立刻开始吧！步骤一：生成剧本。现在让我们用冰生成奋斗故事剧本。打开手机，进入冰 App， 点击下方中间的 Chat 功能，进入聊天室，留意。Use GPT 4选项是开启的，那才是在使用最新免费的 GPT 4我们输入提示词模板，一个故事的大纲，然后让它运行。提示词是这样的：你现在是一个英文故事畅销短剧作家，请写一个300字英文奋斗故事剧本。该故事将成为动画短片。故事主角为一个女生，名叫 Gigi， 二十岁，毕业后已成为演员，作为人生目标。他很努力地争取很多角色的演出机会，电影包括《丧尸片》《生还者》《魔法学生》《施法者》《圣诞喜戏》等等，最终走上红毯，成为获得无数奖项的知名演员。AI 喵已经把这个提示词模板放到描述栏中，你可以复制起来以后使用。我们快转生成过程，你的剧本和场景提示词都生成好了，把它复制起来备用。步骤二：生成一致性角色。现在来到 Artflow 的 AI 工具网站，之前介绍过 Artflow 的数字人功能，一站式生成完整动画功能，制作迪士尼式 3D 动画故事，请点选右上方资讯卡或者描述栏中的链接去观看。今次介绍 Artflow 的新功能，就是 Character Builder 页面里 Characters 角色生成和 Actors 演员生成功能。以及 Image Studio 里的 Director Mode 这个功能可以为你的故事建立角色图像，并控制角色的位置、比例和旋转。最后在 Video Studio 里把所有文、声、画结合，创建对话影片，并控制镜头类型，完全解决了很多 AI 工具未能轻易制作一致性人物的问题，能够一站式 AI 生成人物。创作图像，还配上旁白令角色说话，来直接进入这个制作过程吧。Actor Builder， 首先进入 Character Builder 页面里，点击 Actors， 在这里生成你的演员。在弹出的窗口里，为你的 AI 演员选择性别、年龄，输入指定名称，并上传十张图像。点击 Start Training， 开始训练你的 AI 演员。你能够使用自己的脸或生成的人像去创建图像和视频，然后等待大约10到30分钟
纸质训练完成，透过 AI 把任何人像或者自己变成任何角色，轻松将人物图像或影片中打造成英雄或者任何角色，只需十张图像即可训练您的数位演员。请注意，训练演员是一项付费功能，因为它需要大量的计算。但是，现在 Starter 和 Pro 用户将免费获得一次性训练。大家要把握这个机会去尝试一下哦！现在回到 Actors Builder 里，你的 AI 演员已经生成好了。移动滑鼠到你的 AI 演员图像上，会显示 Create Image 在图下方，或者点击右上方的三点按钮。你可以选择用这个演员生成图像。接下来进入 Image Studio 图像工作室，这里 AI 已为你完成一系列角色的图像。点击左目录 Video Studio 影片工作室，还为你的人物生成了一段视频。在这里预览是不会扣除额度。来看看这个影片效果吧。May you find your inner calm this Christmas. May you overcome the season's challenges with ease and grace. May you gaze in awe at the wonders of nature, for you yourself are one of its marvels. And may you find the gift of happiness and share it with your loved ones. 这只是一个试片。当你按下下载影片时，会另外扣除额度。如果不满意，想修改某些部分，可以按下 Remix， 或者回到 Video Studio 的 My Videos， 移动滑鼠到你的视频上，点击右上方的三点按钮，点击铅笔修改按钮，来到修改页面就可以随意修改了。Character Builder。在这里 ，Art Flow 展示了几位 AI 演员。AI 为这些 AI 演员创建了不同服饰、样子，连贯一致。如果你想开启动画频道来创业，或是你工作上需要制作故事版的剧本作家，您都需要您的主角在整个故事中保持一致。如果你使用过很多图像生成工具，以往的 AI 工具要制作连贯人物，制作过程还是非常复杂和困难。现在展示这个简单过程，可以轻松创建专属你的 AI 演员。你还可以用相片将自己塑造成 AI 演员，变成不同的角色。我们来为刚生成的 AI 演员 Felicity 在 Image Studio 中建立具有一致特征的角色图像。我们选择这个角色来做示范。AI 喵发现这个方法是最方便的。你亦可以到谷歌翻译。中文输入角色的形容，直接翻译成英文也可。首先，按右上方三点按钮，点击复制提示词，又或者直接选取文字，把这些提示词复制起来。点击左目录中 Character Builder， 在 Character 页面点击创建新角色，把提示词贴上，在 Add Consistent Face 拣选一致面孔的角色。选择我们的角色 Felicity， 点击 Generate 生成按钮，等待生成中。AI 生成了一个金头发的 Felicity。这次在提示词中加入黑发。由于生成前没有加上添加一致面孔的选项，这次生成的角色有点不像，或者没有那么好看。我们再添加一次，再一次生成试试。Artflow 的好处就是你生成多少次角色也不会扣掉额度，能够试到满意为止。直至你按下完成按钮，把角色储存，输入角色名称，这时保存了角色才会扣掉两个额度。你的新角色就在角色页面上，再点回去，其他的角色还有保留着，可以随时返回继续操作。我们参考 GPT 4的剧本。再生成另一个角色，在第一场景是在家里思考前路。首先在列表中选择您的演员，或输入演员名称 at name， 令其成为提示的一部分。在提示框中简单的描述外观即可，也可以输入不同的性别、年龄、体型、嗯职业和种族。这次以自己的想象输入提示词。输入关于穿上家居服的形容，还有发型等等。点击 Generate 生成按钮，等待生成中。
，生成了一个比较成熟优雅的女性。我们再输入一些较接近角色的提示词，点击 Generate 再次生成。这次有比较接近角色了，但希望依着更有活力一点。添加一些衣着类型和颜色的提示词，点击 Generate 再次生成。这次效果很好，再为它添加刘海会如何呢？效果很好，但是变成长发了。这个可以打开反向提示词修正，输入长发，点击 Generate 再次生成。大家可以学到一步步去修改到满意为止。这个结果很好，点击保存，小心别覆盖了现有的角色，点击保存为新角色。输入角色名称并按保存，这时会再扣掉两个额度。大家快点试试生成角色吧！步骤三：加入场景，进入 Image Studio 中，按创建新图像，进入制作图像页面，打开顶部的 Art Flow V2， 把这个设定打开，令图像有更好的品质、更多的多样性，改进样式模板和更高的解析度。回到 GPT 4复制第一个场景剧本，返回 Image Studio 页，贴到提示框里。Consistent Face， 你可选择连贯样貌。在 Consistent Face 选项中，可以加上您刚刚训练好的演员，使用您的演员来获得一致的角色面孔，来产生任何风格但人物连贯的头像。另外，提示词中输入你想要的效果，例如太空人、办公室女郎等等职业。发挥你的无限创意，或者在 Consistent for Body 选项中加上你生成好的角色，根据你生成的角色服装和体型连贯到你的图像上。Exclude from image 等于反向提示词，你可输入你在图像上不想出现的事物。Select Style 可以拣选生成十多种图像风格，然后打开导演模式，请注意。导演模式目前仅适用于桌面电脑使用。您会看到中间出现一个画布，控制角色的位置。在画布中要移动角色，只需将角色模型拖曳到您喜欢的位置即可。控制角色的比例，您可以使用下方缩放滑杆来控制角色的大小，由全身至超近近都可。非常有弹性的创作多角度画面，从而轻松实现不同的镜头类型。以满足您讲故事的需求，控制角色的旋转，点击旋转图示，多角度选择来控制角色面朝的方向。位置设定好后，点击按钮 Generate V2 生成图像。这里会扣除一个额度。两张图像生成中，付费用户会有加速生成功能，会比免费用户更省时。来看看这个效果，实在太赞了！我们再制作多一个场景。最后一幕，走在红毯上得奖的角色，复制 GPT 4的剧本贴到提示框里。这次使用在红毯上的角色，再打开 Director Mode， 使用下方滑杆调整角色至全身镜头，点击按钮再次生成图像，不错的效果。再来另外一个角度，再打开 Director Mode， 使用下方滑杆调整至静静。改变一下提示词，点击生成图像，完成生成，图像都预备好了。所有图像都在 Image Studio 里找得到。步骤四：旁白、角色配音。来到最后一步，把所有部分结合成影片，让你的演员说话。前往 Video Studio 的 My Videos 下方。点击 Create New Video， 我们正在逐步打造电影对白场景。进入制作视频页面，你刚刚生成好的场景都在 s c e n e 中的 My Library 里面。根据 GPT 剧本中第一个场景，我们来分两个镜头。第一个镜头是旁白，然后让主角说话，分段复制文字，在制作页面贴到场景上。回到制作页面，选一个场景，添加到 s c e n e 上面。贴上旁白文字，这里更改少许旁白文字，以符合场景。在左边出现了声音选择，可以随意点击 Play 按钮试听
，在语言选择现在加添了中文语音，还有多国语言选择，十分方便。在旁边的 filter 选项里，按等级、性别、年龄、口音等选项，快速筛选出你需要的声音。配音员名字的下方有一个下拉选项，有些配音员会有多个声音情绪的选择，为你的剧情表达故事中的情感，为故事增添感情温度。点选添加这个旁白声音，点击旁白文本下方的 Preview Voice 按钮，就能直接试听旁白读出文本的效果。现在制作下一幕是要主角说话，点选上方加号，增加一个场景。到 My Library 里，选择另一张图像，在预览窗口拉动缩放滑杆来控制画面大小。AI 侦查到一个人面，在画面弹出的选项按一下开启动画模式。当你完成后输出时，画面的角色就会开口说话。所以记得在需要的场景上打开这个数字人功能啊。在下方对话框中贴上他的对白，左边 All Faces 中选择主角的声音，打开 Filter 快速筛选出适合主角的声音，试听声音及点选后，再按下 Preview Voice， 可以直接试听这个声音读出台词的效果。我们再来示范多一个场景，剧本中最后一个场景就是主角在红地毡上的画面，回到制作页面。点选上方加号，加上第三个场景，到 s i n 里的 My Library 选择这个场景图像，贴上旁白文字，更改少许旁白文字，配合这个场景，在左边选择相同的旁白声音就好了。再多加一个新的角色说话场景，选择这个主角静静图像，拉动缩放滑杆来控制画面大小，拉动画面控制画面位置。贴上对白文字 ，AI 侦查到一个人面，按一下开启动画模式，在左方选择相同的主角声音就好了。如果你想再增加一个场景到中间位置，在上方点击加号，增加一个场景，到 My Library 里选择另一张图像，贴上旁白文字，重复之前相同的做法。这里快转完成。来到上方拉动场景，就能改变场景出场次序，是不是很方便呢？最后还可以在 Effects 增加一点画面效果，这个你可以随意选择加入与否。简单效果，例如右到左，左到右，画面放大和画面缩小。完成画面调整后，建议你全部检查所有设定是否正确。因为当你按下 Export 输出按钮，再次更改的话，都会重新扣掉额度。如果你想角色说话比较自然，就使用一张没有露齿或者大笑的图片，说话动画会制作的比较正常。等一下会显示给你这个有点惊人的画面，希望你不会踩雷。这里显示额度的扣除计算方法：一分钟的故事需要50个额度，在您绘出故事后。将按实际费用扣除。现在按下 Export， 输入视频名称，再点击 Export Video 输出视频，耐心等待上一点时间，你的动画就生成好了。来看看吧。Felicity is sitting in front of a laptop, browsing through online editions. She has a hopeful to be invited. Ever since I was a little girl. I dreamed of becoming an actress. I loved watching movies and imagining myself in different roles. I wanted to make people laugh, cry, and feel something through my performance. Felicity is auditioning for a comedy movie called Christmas Fling. She is wearing a Santa Claus costume. That was my fourth audition. I didn't get the part. I was sad, but I didn't give up. I knew I had to keep trying and express my emotions. Felicity is walking on a red carpet, wearing a glamorous dress. She is smiling and waving to the crowd. She is surrounded by cameras and reporters. 
I feel amazing. This is a dream come true. I want to thank everyone who supported me along the way. My family, my friends, my fans, and especially the directors who gave me a chance to shine. I'm so grateful for this opportunity. 是否这里比较诡异呢？如果你是想制作恐怖动画，这可又是一个秘技哈。不想做成恐怖故事，来教你这个解决方法。来到 Image Studio， 找回这张图片，点击它。来到这页面，点击 Make Variant。你的图像被带到这个图像制作页面，向下拉到连贯面孔选项，选择同一个演员，打开反向提示词选项，输入大笑、牙齿、张开口，再点击 Generate V2 再次生成，就会生成出四张图片了。这个 AI 工具非常容易使用，你现在可以使用到视频上了。秘技小撇步。接下来进入 Image Studio 图像工作室，你可以找到 AI 为这个演员生成不同角色、人设、服装和场合背景，选择你喜欢的版本作为它的最终外观。要注意，你或者已经发现在 Video Studio 里，是不能直接使用直图照片制作影片，因为人像过大，无法缩小到看到全个头像，人像会超出画面以外。由于生成出来的图像会是不同的比例。点击右上方砖块视图标志，你会分别到图像比例有3比二横图，有些是2比三直图，而直图的人像比例过大，是无法直接使用在 Video Studio 里。现在展示给你看，让你轻松的知道这是有方法解决的。解决方法小撇步，首先我们需要下载图像的 JPG 档，在图像上右键 Save Image S， 你会得到一个 WAP 档。但是我们需要 JPG 档做下一步的操作。AI 喵相信很多新手未必知道 ，Google Chrome 有一个线上应用程式商店，可以下载一些扩充小工具，让你节省转换图像档案的时间。介绍这个方便的工具给你。来到 Google 首页，点击 Google 应用程式，拉到最底位置，有一个 Chrome 线上应用程式商店按钮，点击它。来到应用程式商店首页。在搜寻工具中输入 Save As， 即时列出各种相关工具。我们拣选扩充功能 Save Image As Type， 按下加到 Chrome 按钮，加载后立刻就能使用。当你在图像上按滑鼠右键时，你就会得到这个方便的选项，可以任意选择三种储存图像的格式，以后都可以用这个捷径来下载图像了。这个工具有帮助到你的话，留言告诉 AI 喵吧。现在回到 Art Flow， 在图像上按右键，选择 Save Image as Type， Save as JPG 备用。来到最熟悉又不陌生的宝藏工具 Clip Drop。常看 AI 喵的观众一定猜得到要用什么功能吧？就是 Uncrop 和 Upscale。还未看过这个视频的观众。请点选右上方资讯卡去观看，在 Clip Drop 使用 Uncrop 扩扩图像功能，把你的图像拉到篮筐里 ，AI 一键扩充成横图。另外有两个选项：直图和方图。现在让我们快速完成这个步骤。And next， 勾选右下角的核实，等待一下，数秒后 AI 就扩扩了四张图片了。这时候可以都下载起来，点选一张你觉得最好的，来到右上方的 Edit， 点选 Upscale 提升画质功能，图像直接带到这页，按下 Upscale 按钮，勾选右下角的核实，轻轻松松只是几秒钟 ，AI 已经为你的图像画面提升及优化了，没有繁复操作，点击右上方 Download 下载起来，回到 Art Flow 点选左目录 Video Studio。点选 Create New Video， 或者在 My Drifts 找到你制作中的草稿。在新页面，点击 Upload， 拖拉图像档案到灰色位置，上在至这里。点击你的图像，现在就可以正常使用了。看看前后对比，扩图前图像最少也超出画框外，扩图后全打破了限制啦。
，您可以使用下方缩放滑杆来控制画面比例，随你的剧情需要做修改。以这张图为例子，可以调整画面至人物半身到超近近，非常有弹性的创作多角度画面。此时 ，AI 侦测是别到画中的人脸，我们可以按下启动动画功能，在下方输入它的对白 ，AI 就能令画中人物说话。荆棘的内容非常充实，你可以根据 AI 的剧本制作，或者再加上自己的创意，令故事更引人入胜。不要错过这个免费机会，立刻打开描述栏，找到这个链接，点击获得免费50个额度，还有一个免费机会，生成一致性的 AI 演员，赶快来使用它吧！感谢你收看机智 AI 喵星人的教学视频。请继续支持喵的频道，留言点赞，打开小铃铛，订阅我们，我们会不时更新 AI 教学资讯给大家。啊